。说到 Switch 里面的神作，大家第一时间想到的估计都是《塞尔达》《动物森友会》《健身环》，但是我最喜欢的还是 Switch 童年发售的一款射击游戏《Splatoon 2。大家一般都叫《喷射战士》，还有一堆别名，《犹太军团》《气弹大作战》《喷射美少女》《喷乱图》，好一个新打呀！这款射击游戏可以说颠覆了所有传统射击游戏的思路，多人对战，最后只看图地的范围，甚至你可以一个人都不打，大部分的武器射程都在十米以内，还有近战武器都需要瞄准，是真正践行了老人能让所有人都体会到游戏快乐的理念。然而今年本来是 Switch 玩家狂欢的一年，《塞尔达》和《喷射战士》都要出新作，结果《塞尔达》跳票，《喷射战士三》就成了今年 Switch 最令人期待的游戏啦。哎，等会儿来跟大家讲一讲游戏哈。大家都知道，任天堂也被称为任周边。大作上线的时候，都会有非常好看的限定主机。不知道大家有没有看过《动森限定》的 Switch？ 那台 Switch 真的超级好看。我的那台皮卡丘限定呢，也一直用到现在。这次《喷射战士三》的限定游戏机也一起发售啦！我的第一时间给大家做开箱，价钱加到两千八才买到，大家这不得来个三连？首先，限定盒子好看就是第一步啦。记得当时我那个皮卡丘的盒子就很好看。它正面呢是一个游戏的封面，旁边这里展示了限定机的一个外观，然后反面这里还有一些细节图。话不多说，我们直接进行一个箱的开。哇哦！这次遮控也太抢眼了，这颜色好亮啊！噔噔噔噔，游戏机的本体，底下这一层里面有一些线、电源、HDMI， 还有一个 Joy-Con 支架，这都是常规啦。这个是 OLED 的同款底座，但是有一坨墨水，好可爱。哒哒哒哒，这就是游戏机的本体啦。这两个手柄应该是最大的特色了。左边呢是一个蓝紫色的，在这个地方有一个小章鱼；右边呢是一个黄绿的渐变，而它这里呢却是一个乌贼。这背面呢还有他们的触角或者是身上的一些图案。不过我这两天研究这个喷射战士的世界观的时候就很疑惑，老玩家有自称自己是老鱿鱼的，还有乌贼娘的，怎么就没有说是墨鱼的呢？有没有小伙伴能给我科普一下？乌贼、鱿鱼、章鱼、墨鱼，这些到底都是些啥呢？大家应该都知道，这次的限定是 Switch OLED 的限定，不是之前续航版或者是普通版了。所以，如果你喜欢喷涂的话，最近又想买新的 Switch， 这台机器就可以完美代替 OLED。游戏机正面是和 OLED 版本一样的，背面呢，上面都是有一些很浓厚的喷涂战士风格的涂鸦。不过要注意一点哦，这和之前的宝可梦限定是不一样的。喷射战士三限定是不带游戏本体的，实体版和数字版都没有。然后就是这个底座了，底座上面有一坨新。新鲜的墨汁，这个真的是点睛之笔啊！不然如果再远远的看的话，它其实就跟原版就没有什么区别。但是它加上这一图之后呢，你一眼就知道它是喷涂限定了。哦，对了，这里还有这个挂绳，这个呢它也是有颜色的，卡扣的这个颜色跟它的这个编织绳的颜色也是一致的，这也太细了。来，我给大家装上去看一下。哒哒，你看把手套上去，这个拿来的哈，这把 arms。<笑>那这就是新限定游戏机的一整套啦、啊，大家觉得这套好看吗？满分十分的话，你们能打几分呢？新的游戏机怎么能不上线点击吧呢？走，上线互喷！前两天的前夜季，不知道大家上线玩了没有？玩上喷射战士，不是又找到了那年夏天的感觉了呢？这次三代最重要的一个升级就是支持中文啦，而且现在的匹配大厅再也不是只能玩那个沙雕音乐了。匹配大厅就是靶场，你可以在这里好好练练准头。然后这次试玩里面比之前多了几个新武器，比如这个雨刮器。也被玩家称为墨水太刀，因为这个聚合真的很帅啊！平安也有不俗的伤害，还有这个弓箭，这个应该算是一把长枪，可以蓄力发射几个会爆炸的弓箭。平安可以散射图地，不过我是真的一点都打不来这些新武器啊，几个小时的时间我也没练出来。除此之外，还多了很多新的招式，比如非常霸气的螃蟹坦克、人猿泰山。整体试玩下来，游戏体验还是很不错的，就是网络体验是不是有点糟糕？看了加速器，还是会有掉线和匹配不成功的情况。后续正式上线呢，应该还是有办法解决的。还有啊，给大家一个建议，如果你想要入坑喷射三，开服应该就是最好的时间，因为游戏会有一波新手入坑。前段时间我去玩喷射二，被老墨鱼虐得好惨呢、啊。这个游戏新手多才好玩，你看现在这太极互啄多有意思啊！你们不要再打了。
为什么我那么喜欢喷射战士呢？我第一次见到这个游戏，也是我第一次见到 Switch。几年前有一次跟高中同学出来吃饭，我们班的土豪同学就从他的包里面掏出了我只在宣传片里面见过的游戏机，打开的游戏就是这个喷射战士。但是因为没有网络，只能在靶场里面射靶子。同学给我介绍了一下这个游戏的设定，是两边互相喷墨，墨水既可以攻击，也可以涂地，在敌方的墨汁上就可以寸步难行，在自己的墨汁上就可以加速，也可以潜伏，或者是回复墨汁。武器就是一堆徒弟的玩意儿，有毛笔啊，有滚刷、啊，还有直接泼墨的桶。我单凭想象就知道这个游戏要是联机对战，肯定无敌好玩。等我几年之后自己买了 Switch， 第一次买游戏就买了它。等真正上手的时候，才发现老人做的设计游戏真的太不一样了。手柄不好瞄准对吧？那就默认体感瞄准。体感不能精确瞄准对吧？没问题，全部武器都加扩散，再打不中就用滚筒，完全不用瞄准，但老六就能打到人。而且我这几天打起来才发现，原来体感是当初老人就已经完全设计好的。之前我玩了这么久，只是觉得操作非常合理，但是从来没有细想过。喷涂战士里面的摇杆默认是不能上下调整视角的，完全适合手柄的体感融合在一起的操作逻辑。仰角也是有极限的。其实这些对于第一次玩的新手。比纯用手柄操作，或者是对没有玩过射击游戏的玩家，比用鼠标也更友好。而且我也特别喜欢喷射战士的艺术风格，你看这个乌贼娘，好看死了！所有的界面 UI 都非常有个性，但美术风格又非常统一。就连任天堂喷涂战士 App 里面的美术也是非常的用心。还有，我真的超级喜欢这个游戏的音乐，明星制作人野上弘的两部游戏《动物森友会》和《喷涂战士》其实都有很多相似之处，比如说他们都有自己的语言，《动森》里面的俚语，《喷涂》里面的乌贼。正是因为有了乌贼语，喷涂战士的音乐一听就能认出来。怎么样，是不是已经想要上线互喷了？总的来说。作为任天堂第一方超级大作，又有着这个时代独树一帜的游戏设计理念，让你在游玩的各个时候都能感受到游戏的精巧设计。喷射战士三在这里还是非常推荐大家有机会的话可以体验一下的。不过这都开学了，这怎么让人好好学习啊？喂，好了，那么以上就是本期视频的所有内容啦。如果你觉得这期视频还有点意思的话，记得给我点赞、三连、关注哦，这对我来说非常重要。那么我是千里，咱们下期再见吧，拜拜。